relationships. Uh, you know, sometimes we believe that we need to be a perfect person before we find a perfect love. Uh, and that's not true. I know that I'm not perfect. And uh, in many ways, it's not about just the body. It's the heart and mind. We all have our ups and downs. But uh, when you find true love, uh, that love conquers all. Smith, a physical relationship is hard for you and your wife. Your, your wife. Five. You know, I used to be worried about how I'm going to hold my wife's hand. Uh, but I realized I don't need to hold her hand. I just need to hold her heart. And so even interacting with my two-year-old son, um, you know, sometimes, well, how do we play? And, you know, I can't catch him and I can't throw him up in the air. But he is so cute. Even at two years old, he's coming up with his own versions of different games uh, to, to play with me. So I look forward to more interaction with him as he grows older. Thank you so much for seeing us. Вы прикоснулись к одной из самых красивых традиций нашего города, полуденному выстрелу. Позвольте задать вам несколько вопросов. Два вопроса. Тогда придется сократиться. Вам задали десятки тысяч вопросов по всему миру. Вы получили на них ответы. Но, может быть, вы хотите услышать какой-то вопрос, который вам еще не задали, и дать на него ответ. No, I don't know any questions that таких каких-то вопросов that I haven't been asked, на которые нельзя было бы ответить. And I don't have many answers to life. И не так уж много ответов у меня по поводу жизни. But I do know that I hold on to what I do know. Но я знаю, что я придерживаюсь того, что я знаю. That I need God in my life. Что мне необходим Бог в моей жизни. That heaven is real. Что небеса реальны. That I'm not alone. Что я не одинок. And that even when I don't get a miracle, I can still be a miracle for someone else. И даже если я не совершаю чудес, то я могу быть чудом сам для кого-то. Some people get disabled about what they don't know. Некоторые люди как бы чувствует себя неуютно, проходя обстоятельства неясности, неуверенности. Но это требует мужества, быть сильным и проживать один день за один раз. И тогда последний вопрос, он короткий. У нас есть известный журналист Владимир Познер. Он ведет интервью у самых знаменитых людей нашей страны и мира. И он завершает всегда свою встречу вопросами Марселя Пруста. Десять вопросов я вам не задам. А один вопрос у меня есть. Встретившись перед с Богом, что вы ему скажете? When you meet God, what would you say? I think when I see God face to face, я думаю, что когда я встречусь с Богом лицом к лицу, the biggest question that I have, самый большой вопрос, который у меня, is why do you love me so much? Почему ты так меня любишь, так сильно любишь меня? I think the greatest thing about God is how much He loves us. Я думаю, самое важное о Боге это то, насколько сильно Он любит. People doubt the love of God because of the pain in the world. Сомневаются в любви Божьей из-за той боли, которая есть в мире. But all the pain will stop one day. No, вся боль однажды прекратится. And he does love us. И он любит нас. I don't know what I would say to him. Я не знаю, что именно я ему скажу. I'd probably ask him. Скорее всего, я спрошу его. Can I give you a hug? Можно я вас обниму? У вас есть знаменитая фраза: "Падение это еще не конец". When you fall, it's not finished. Yeah. Ник Вуйчич сам себе часто говорит эту фразу «падение – это еще не конец». 
да, иногда бывают моменты, когда я не могу сказать, что да, я достаточно силен каждый день. And I love my wife. Я люблю свою жену. She's strong for me when I'm weak. И она сильна за меня, вместо меня, когда я слаб. And I'm strong for her when she's а weak. я силен вместо нее и за нее, когда она слаба. And we pray for each other. И мы молимся друг о друге. And we help each other. И мы помогаем друг другу. That's the beautiful thing about family. И это прекрасно в отношении семьи. That's how we can be as a family in a country. Это то, как мы можем быть семьей в рамках страны, Loving each other. любя друг друга And standing strong together. и uh, оставаясь сильными вместе. Спасибо. 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 А когда идти на пролом? That's a really good question. Очень хороший вопрос. Um, for me, I first realized that he had a plan for me, but I didn't need to know the plan. I just need to believe first that he has a plan. Для меня прежде всего я должен был понять, что у него не просто есть для меня план, но то, что uh, я должен понять этот план. So when to sit and when to move? Когда же нужно ждать, а когда нужно действовать? Have, с той мудростью, которая у вас есть, have, с теми знаниями, которые у вас есть, heart, с миром в вашей душе, doors, с этими качествами вы пройдете через любые двери. Но иногда вы думаете, а стоит ли мне вообще туда идти? И иногда мы туда не проходим. Some doors we wonder, should have, should have I done that or should have I not done that? Смотря на некоторые двери, мы думаем, а стоило вообще нам это делать или нет? But follow your heart. Но вы должны следовать своему сердцу. Some people некоторые люди paralyze themselves because they don't want to make a wrong decision, so they never make a decision. Парализуют сами себя, потому что они не хотят совершать нечто ненужное и в общем-то они ничего не совершают в итоге. So my question to you is, Поэтому мой, мой вопрос к вам. Who do you know who's never made a wrong choice? Uh, знаете ли вы кого-то, кто никогда не делал uh, неверных движений? No one. Никто. Никто. Okay. So you need to know. Поэтому вы должны знать. That life is a part of learning. Uh, жизнь это часть огромного пути. And sometimes you walk through the door. И иногда вы проходите сквозь двери. And say God. И говорите, Боже, Help me. помоги мне. Give me peace. Дай мне мир. Give me strength. Дай мне силы. Give me wisdom. Дай мне мудрость. Help me to know what you want me to do. Как я должен знать, что ты хочешь, чтобы я I'm сделал? Walk this door, я пройду сквозь эти двери. But if it's not your will, но если это не твоя воля, change my heart. Измени мое сердце. Open my eyes to see what you want me to see. Открой мои глаза, чтобы я увидел то, что ты хочешь, чтобы я увидел. And that's my daily walk. И это каждый день происходит у меня в жизни. With so much opportunity, с огромным количеством возможностей and so many to me, и с теми возможностями, которые приходят ко мне, I've had to sometimes just be still. я должен был иногда просто остаться спокойным. And so there's no formula. Так что нет никакой формулы. But follow your heart, Но вы должны следовать своему and сердцу with prayer, с молитвой with peace, и с миром в сердце. Even ask friends that you can trust, и вы должны спрашивать друзей, которым вы верите. Нормально, хороших друзей, которые дадут вам добрые советы. And sometimes, И иногда, the sad thing is, самое плохое, sometimes no one's advice is good enough. никакой совет не может быть хорошим. So be courageous. Поэтому вы должны быть uh, смелыми. And do your best. И делать все самое лучшее. And God will do the rest. И тогда и Бог сделает все самое лучшее. If you make a wrong decision, И если у вас будет какое-то неверное движение, you can pray to him. Вы просто можете молиться ему. Forgives, и он простит вас. Gracious, он всегда будет uh, на вашей стороне. И он всегда будет любить вас. When my son, uh, когда мой сын was learning how to walk, учился ходить, я не сидел и не знал, пока он упадет, и если он упадет, наказывал его. That's not how God is. Это же не то, как действует Господь. He's a loving father. Он uh, любящий отец. Thank you. Спасибо большое. Так, а я продолжаю зачитывать вопросы, которые поступали из зала. И 
у нас один вопрос сейчас из зала. One more question from... От э, прекрасного деда мужчины. Это Аркадий. Он, Аркадий. как мне сказали, 25 минут после того, как родился, не дышал. Но сейчас он здесь. И снова вопрос такой. А, и вопрос задает его жена. Она рядом. Аркадий спрашивает, Ник, неужели этот мир так плох, что Богу понадобились такие, как ты и как я, чтобы сказать ему о своей любви, сказать этому миру о себе? Я не думаю, что Богу нужен я, чтобы что-то сделать. If God wanted, если бы Бог хотел, right now, сейчас, for this world to stop, заставить этот мир остановиться, and all of us to go there, и всем нам уйти в небытие, He could do that. Он бы мог это сделать. One day, в один день, it's going to happen. Это случится. When, когда, it's very clear. Это очень ясно. The Bible says that when all the people in the world have had a chance to hear about Jesus and then say, "Yes, I believe in you," or "No, I do not believe in you," that's when everyone has a chance to go back home. Когда случится такое, что все люди во всем мире смогут сказать Иисусу, "Да, я верю в тебя" или "Нет, я не верю в тебя", тогда произойдет то, что каждый сможет попасть туда. In the Garden of Eden. Uh, in the Garden of Eden, Adam and Adam and Eva. Uh, yeah. Yes. They, yes. God allowed the snake to come into the garden. Бог позволил змее пробраться в райский сад. He didn't have to let him in. Он не должен был его туда пускать. He didn't have to. Он не должен был этого делать. But he did. Но он это сделал. Why? Почему? Because when he gave us free will. Потому что когда он дал нам свободную волю, free choice, свободный выбор, if there's no choice, ведь если нет выбора, then what's the point of free choice? Какой смысл в этом свободном выборе? So they heard what God said. Поэтому они услышали, что Бог сказал. They heard what the snake said. Они услышали, что сказал змей. And he wants to give us the same chance. И он хочет дать нам такой же шанс, как он отдал Адаму и Еве. To hear what God says. Услышать, что он говорит, and believe him, и верить ему, or not. или не верить ему. That's it. И вот и все. We are a family. Мы все семья. He wanted us to be there. Он хочет, чтобы мы были в раю. Not because we were forced to love him, but because we chose to love him. Не потому, что он заставляет нам любить его, а потому, что мы хотим сами это делать. So in this time, и поэтому в это время, the snake is in the world. Змея в мире. Evil. Злая змея. Death. Это смерть. War. Это война. Sickness. Это болезни. It's terrible. Это ужасно. Does God need me? Uh, нужен ли я Богу? No. Нет. But he does look around the world. Но он смотрит по всему миру. And he hears the cries of the people. И он слышит плач людей. And he says, whom shall I send? И он спрашивает, кого я должен послать? To bring the message. Чтобы все услышали мое послание. And when I was 15, И когда мне было 15 лет, I said, God, я сказал, Боже, I don't know what you're do with me, я не знаю, что ты со мной сделаешь, but if you have a plan, но если у тебя есть план, I ask for it. я очень yeah. прошу его. And if you can ever use me, И если ты когда-нибудь сможешь использовать меня just for one person, хотя бы для одного человека, please don't waste my pain, пожалуйста, не трать по напрасно мою боль. And use me. И используй меня. И он это сделал. И он может использовать каждого из вас. Спасибо большое. У нас несколько вопросов, они такие немного полегче, но не знаю, как вам придется на них отвечать. Итак, первый вопрос. Ник, тебе понравилось стрелять из пушки? Do I smoke? Oh, shoot from the big gun. Yes. Oh, the push. push. How do you say? How do you say gun? Push. Pushka. Pushka. Oh yeah. What feelings? It was. It was like uh, I, you can't get ready for it. Невозможно быть подготовленным к этому. Because when you're so close. Потому что когда вы так близко. 
Огромный взрыв. It was all in my body shook. Я прочувствовала его всем своим телом. It was a cool feeling. И оно это было очень здорово. Yeah, never had an experience like that. Никогда прежде не испытывал ничего подобного. It was an honor. И это было честь для меня. Отлично. Я понимаю, что каждый из вас хотел бы сфотографироваться и обняться. Но в таком случае Ник не успеет на самолет. Поэтому давайте все вместе выскажем нашу любовь к нему. С бурными эмоциями. Спасибо вам за то, что вы здесь. Спасибо. Спасибо вам большое, что вы здесь. Приходите, мы всегда вам радуем в Букваеде.